அனைவருக்கும் வணக்கம் பேராவள அகாடமியிலிருந்து நான் உங்கள் சங்கர் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க சூப்பராக இருக்குது இன்றைக்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நடந்த கணிதான் டெஸ்ட் பேட்ச் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக பண்ணியிருந்துருக்கீங்க அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அதனுடைய கொஷின்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்து நம்ம இன்றைக்கி இங்கே பார்ப்போம் சரிங்களா என்ன வரும் மைனஸ் தேர்ட்டின் பை ஃபோர் இருக்குது நம்மளுக்கு அப்போ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே தட் இட் இது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ செகண்ட் கொஷின் ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் செவன் ஃபைவ் பை எயிட் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணணும்னா ஹோல் நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல அதான் தனியாக எடுத்துருங்க தனியாக எடுத்துகிட்டு என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபோர் செவன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஃபைவ் ஃபோர் ஒன்பது ஒன்பது ப்ளஸ் ஏழு பதினாறு பதினாறு அப்படியே வச்சுக்கோங்க மீதி இருக்க நம்பர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எடுத்து அப்படியே எழுதுங்க என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோரு ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோரு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எயிட்டு ஒன் பை ஃபோரும் த்ரீ பை ஃபோரும் காலும் முக்காலும் ஒன்றா சரிங்களா இது இது ரெண்டு சேர்ந்துனா ஒன்று ரெண்டும் சேர்ந்தா ஒன்று அந்த ஒன்று ஒன்று எடுத்துனா என்ன வரும் செவன்டீன் மாறிடும் அவ்வளோதாங்க செவன்டீன் ஃபைவ் பை எயிட் மீதி இருக்குது ஃபைவ் பை எயிட் அப்படியே இருக்கா அவ்வளோ செவன்டீன் ஃபைவ் பை எயிட் இருக்கா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி வி ஹவ் செவன்டீன் ஃபைவ் பை எயிட் முடிஞ்சு சரிங்களா சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரைட்டுங்களா புரிஞ்சுங்க அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா டப்பு 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 டப்புனு அடுத்த கொஷின் அப்படியே சால்வ் பண்ணிட்டு அடுத்த அட்டம் அதிகமாக கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் தேர்ட் ஒன் ஃபோர் பை மைனஸ் லெவன் அதுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் லெவன் ஃபோர் டிவைடட் பை மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை எயிட்டு சரிங்களா ஃபோர் பை மைனஸ் லெவன் இன்ட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை எயிட் சிம்பிள் எப்படி பண்ணலாம் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் லெவனுக்கு டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட்டு டிவைடட் பை எயிட்டா புரியுதுங்களா அதாவது எயிட்டு டிவைடட் பை எயிட்டுன்னு வரும் இதை கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன்றுன்னு வருமா இங்கே ஒன்றுன்னு இங்கே இருக்குது மைனஸ் எயிட்டி எயிட் எடுப்பு மைனஸ் எயிட்டி எயிட்டும் இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணுன்னா சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மட் தான் நம்ம வந்துட்டு மெயினாக பார்க்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ ஒன் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ரைட் ஓகே ஸோ அடுத்த விஷயம் போகலாம் பாருங்கள் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்ளையில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணிடலாம் மைனஸ் த்ரீ எடு பை ஃபிஃப்டீன் அதாவது சாரி மைனஸ் த்ரீ ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ ஒன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் ஒன் பை ஃபைவ் இது எப்படி எழுதலாம் சார் அப்படின்னா அப்படியே கலப்பு பின்னத்தில் இருக்கிற சிம்பிளே பண்ணிடுங்க பின்னமாக மாற்றிடுங்க சரிங்களா மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் இருக்கிறத ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிடுங்க என்ன வரும் பாஞ்சு மூணு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஒரு நாலு நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தொம்பது பை பதினஞ்சு மைனஸ் இன்ட்டு இதை பண்ணி விட பண்ணால் ஐரண்டு பத்து பத்து ஒன்று பதினொன்று மைனஸ் லெவன் பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஒன்று நாற்பத்தாறு நாற்பத்தாறு பை அஞ்சு ரைட்டுங்களா இதை சால்வ் பண்ண முடிஞ்சு இது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னா அதை கேன்சல் பண்ண முடியுமா கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி எதுவுமே இல்லை கரெக்டாக ஏன்னா நீங்கள் நாற்பத்தி எட்டு இருந்ததுன்னா வேணால் நம்ம மூணாவது அடிக்கலாம் நாற்பத்தஞ்சு இருந்ததுன்னா வேணால் அஞ்சாவது அடிக்கலாம் இங்கே ஏதாவது பதினொன்றுனா ஐம்பத்தஞ்சு இருந்ததுன்னா வேணால் பதினொன்றுல அடிக்கலாம் ஸோ அப்போ எதுவுமே அடிக்க முடியாது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க பாஞ்சஞ்சு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு இன்ட் அஞ்சு அது ஒரு எழுபத்தஞ்சு இன்ட் அஞ்சு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு வரும் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டினாமினேட் இருக்குது சரிங்களா நியூமினேட் இருக்குது நாற்பத்தொம்பது நாற்பத்தொம்பது இன்ட்டு மைனஸ் லெவன் நாற்பத்தொம்பது லெவன் இப்போ பதினொன்றாவது மண்டலி பண்ணி தப்புன்னு பார்த்துருங்களேன் இப்போ ப நாற்பத்தொம்பது இன்ட்டு பதினொன்று எப்படி மண்டலி பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த நம்பர் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன்பது 
ஒம்பது நாளும் பதிமூணு பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் விட ஆட் பண்ணிடுங்க ஒம்பது நாளும் பதிமூணு மீதி ஒன்று இந்த ஒன்றை நாளோடு கூட்டிடுங்க அஞ்சு அவ்வளோதான் ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் சரிங்களா நாற்பத்தொம்பது இன்று பதினொன்றுக்கு ஐநூற்றி முப்பத்தொம்பது ஐநூற்றி முப்ப இதோட நிற்கிற சார்னா இல்லை ஐநூற்றி முப்பத்தொம்பது இன்று நாற்பத்தாறு சரிங்களா இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் ஆறாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தாறு ஐம்பத்தி நாலு மீதி அஞ்சு பதினெட்டு அஞ்சு இருபத்தி மூணு மீதி ரெண்டு ஐஆர் முப்பது முப்பது ரெண்டும் முப்பத்தி ரெண்டு நாலாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தொன்று முப்பத்தாறு மீதி மூணு நாம பன்னெண்டு மூணு பதினஞ்சு மீதி ஒன்று பதினஞ்சு மீதி ஒன்று ஐநாயிரம் இருபது ஒன்று இருபத்தொன்னு சால்வ் பண்ணால் நாலு ஆறு மூணு ஒம்பது அஞ்சு ரெண்டு ஏழு மூணு ஒன்று நாலு ரெண்டு சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்போ டூ ஃபோர் செவன் இருபத்தி நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மறக்காமல் மைனஸ் சிம்பிள் போடணும் சரிங்களா அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் நைன் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ப்ளஸ்ஸுங்களா அதனால் ப்ளஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ரைட் ஓகே ஸோ ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சிம்பிளாக பண்ணணும்னு வச்சுங்க நம்மளுக்கு வந்து இதுலேருந்து சொல்லிடலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வராது ஏன்னா த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது இங்கே த்ரீ செவன்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது இதுவும் கண்டிப்பாக வராதுங்களா ரைட் ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அடிச்சதை கொண்டு வரதுல இது ரெண்டு ஆப்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக வச்சு பாருங்கள் அஞ்சு இங்கே ஆறு மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் முப்பதுன்னு வருமா முப்பது இங்கே ஆட் பண்ண தானே போகிறோம் கூட்டு கூட்டணும் என்ன வரும் முப்பது ப்ளஸ் ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டில் தானே முடியும் நம்மளுக்கு என்ன வந்து நாலில் முடியுது அப்போ கண்டிப்பாக சி ஆப்ஷன் வராது ஆனால் இது பாருங்கள் ஆறு இன்ட் அஞ்சு முப்பது ஜீரோவில் முடியும் ப்ளஸ் நாலு நாற்பத்தி நாலு நாலில் முடியுதா இப்போ கண்டிப்பாக இங்கேயும் நாலில் தான் முடியுது அப்போ கண்டிப்பாக செகண்ட் ஆப்ஷன் ஆன்சர்னுங்க இருக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம டப்புன்னு கிளிக் பண்ணிட்டு அடுத்த அடுத்த கொஸ்டின் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் பாருங்கள் இந்த கொஷின் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸுங்க மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் டிவைட் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ கண்டிப்பாக மைனஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் பாருங்கள் அஞ்சு இன்ட்டு ஆறுனா இருபத்தி நாலு டிவைட் பை ஆறு சரிங்களா இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நாலா இருபத்தி நாலு அப்போ கண்டிப்பாக ஐநா இருபது ஸோ டுவெண்ட்டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து இந்த கொஷன் பாருங்கள் டூ ஒன் பை டூ இதை வந்துட்டு கலப்பு பின்னமாக இருக்குது மிக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனாக ஃப்ராக்ஷனாக வந்து என்ன வரும் பாருங்கள் ஃபைவ் பை டூன்னு எழுதலாமா இன்ட்டு எயிட் பை டென்னு சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி டிவிஷன் இது ரெண்டும் வந்துட்டு அடிஷனில் இருக்குது இந்த ரெண்டும் அடிஷனில் இருக்குது ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் பை எயிட்டு ஸோ பாட்மாஸ் ரூல் படி பிஓடிஎம்எஸ் அதாவது சிம்பிளிஃபிகேஷன் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம முன்னாடி சொல்ல மாதிரி அதில் பாட்மாஸ் ரூல் பிராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் அடிஷன் அப்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் சேர்ந்து தான் பாட்மாஸ் ரூல் சொல்லுவாங்க போட்மாஸ்னு சொல்லுவாங்க பிஓடிஎம்ஏஎஸ் சரிங்களா பிஓடி எம்ஏஎஸ் போட் மாசம் சொல்லுவாங்க பி ஃபார் பிராக்கெட்டு ஆஃப் ஓ ஃபார் ஆஃப் டி ஃபார் டிவிஷன் எம் ஃபார் மல்டிபிகேஷன் ஏ ஃபார் அடிஷன் எஸ் ஃபார் சப்ட்ராக்ஷன் இந்த ஆர்டர் இந்த ஆர்டர் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டிவிசிபிலிட்டி ரூலே இல்லாட்டி வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ரூலே நம்ம வந்துட்டு கொண்டு போகணும் அதாவது சிம்பிளிஃபைடு ரூல் பிராக்கெட் தான் பிராக்கெட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஸோ இதில் வந்துட்டு பிராக்கெட் தான் இருக்குது பிராக்கெட் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் நடக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவிசிபிள் டிவிஷன் உங்களுக்கு எடுத்து வருது ஆஃப் வருது டிவிஷன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் அவன் சொல்லிட்டோமா இப்போ ஃபங்க்ஷன் பண்ண என்ன வரும் பாருங்க நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டு ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவனுக்கு ரெண்டுன்னு வந்துடும் ஃபோர் பை டூ டூன்னு வந்துடும் இந்த டிவிஷன் அப்படியே வச்சுங்க இப்போ இது ஒரு பிராக்கெட் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே நம்ம அடிஷன் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் பை எயிட்டு சால்வ் பண்ண என்ன வருமாங்க இங்கே ரெண்டு இருக்குது எட்டு இருக்குது எல்சி மட்டும் தான் எட்டுன்னு போடலாமா பை இது வந்து ரெண்டு நாம் எட்டாம் வந்து போகிறோம் நாலாவது மல்டிப்ளை பண்ண எட்டு மாதிரி இருக்குமா இப்போ மேலே இங்கிலீஷ் நாலாவது மல்டிப்ளை பண்ணும் நாலாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை எயிட்னு வருமா இதை வந்துட்டு கேன்சல் பண்ண முடியாது கேன்ச
ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் உட்பட கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார்ட் திஸ் கொஷன் முக்கியமாக நம்ம இதில் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா இந்த சிம்பிளிஃபை கொஷின் சிம்பிள் கொஷன் எல்லாமே இந்த போர்ட் மாஸ்டல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கொஷன் போலாம் பாருங்கள் செவன்த் ஒன் பதினஞ்சு பை பதினாறு இல்லைன்னா ஆஃப்னு மீனிங்க சரிங்களா இல்லு இன்னு சொல்லிங்களா அதை வந்துட்டு ஆஃப்னு மீனிங் ஓஎஃப் ஆஃப் அந்த போர்ட் மாஸ்டில் அந்த பி ஓ வந்துச்சு இல்லையா என்னடா சொன்னால பி போர்ட் மாஸ்டர் நம்ம முன்னாடி எழுதி போட்டோம்ல அதில் பாருங்கள் பிக்கு அடுத்து ஓன் வந்துருக்கும் ஆஃப் அது கூட மீனிங் தான் அது அதான் இல் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் ஆஃப்னா இன்ட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அந்த இன்ட்டெலாம் மல்டிபிளிகேஷனு அதில் ஆஃப் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முன்னாடி ப்ரையாரிட்டி அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியில் சிம்பிளிஃபைடு சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஃபங்க்ஷனில் முன்னாடி ப்ரையாரிட்டி கொடுத்துட்றாங்க ரைட்டு என்னது ஃபைவ் பை த்ரீனா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீனா டூ டூ பை சிக்ஸு டிவைடட் பை டென் பை லெவன் சரிங்களா ஸோ வந்துட்டு டிவிஷன் அண்ட் தென் மல்டிபிளிகேஷன் போர்ட் மாசில் டிவிஷன் அண்ட் தென் மல்டிபிளிகேஷன் வருமா அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க டூ பை இந்த டிவிஷன் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு இதுக்குள்ளே டிவிஷன் பண்ணால் டிவிஷனுக்கு டிவிஷன் மேலே போயிடும் நம்ம அதை என்ன பண்ணியிருப்போம் லெவன் பை டென்னு மாற்றிருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் இருக்குது இது தனியாக வச்சுக்கோங்க இதை சால்வ் பண்ணால் என்ன வரும் ரெண்டு அஞ்சு லெவன் பை தேர்ட்டீன் வரும் ரெண்டு இங்கே ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டீன் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தான் லெவன் பை தேர்ட்டி டூனு வரும் லெவன் பை தேர்ட்டி டூ இருக்க நம்மளுக்கு எஸ் எக்ஸாக்ட்லி வீக் ஹவ் செகண்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஸோ டபுள் பி கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்புறம் அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் எயிட் ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஓகே ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த இடத்துல டூ த்ரீ பை ஃபோர் இல் ஒன் செவன் பை லெவன் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுக்குள்ளே டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் ஒன் செவன் பை லெவன் அர்த்தம் இது எப்படி எழுதலாம்னா டூ த்ரீ பை ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் நாலு ரெண்டு எட்டு மூணு பதினொன்று பதினொன்று பை நாலுன்னு போடலாம் தெளிவு எழுதுற மாதிரி இருக்கீங்க ஒன் பை சிக்ஸா ப்ளஸ் பதினொன்று பை நாலு அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க ஒன் ஒன் செவன் பை லெவன் அப்போ என்ன அர்த்தம் எயிட்டீன் பை லெவன் அர்த்தம் இது ரெண்டு இன்டர்ல இருக்கு சரிங்களா டிவைட் பை ஒன் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்போ என்ன அர்த்தம் செவன் பை சிக்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் ஆகுது நம்ம ஃப்ராக்ஷனை மாற்றியாச்சு இதுக்கு அடுத்து நான் வந்து சால்வ் பண்ண போதும் இப்போ நம்ம இதில் என்ன மெயினாக பார்க்கணும் இந்த பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மெயினாக ஒர்க் ஆகும் அந்த பிராக்கெட்குள்ளேயுமே ப்ளஸ் இன்ட்டான்னு பார்த்திங்கன்னா இன்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் அந்த இல்லுன்னு இருக்குல்லே ஆஃப் சரிங்களா அந்த இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் ஒர்க் ஆகும் அப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா லெவன் லெவன் கேன்சல் ஆயிரும் ஃபோர்னா இங்கே ரெண்டு இங்கே வந்துட்டு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு இப்போ நைன் பை டூன்னு வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த பிராக்கெட் இருக்கு இல்லையா பிராக்கெட் வந்து போட்டோம்னா இங்கே ஆறு ரெண்டு இருக்கு எல்சி மட்டும் தான் ஆறு தான் வரும் ஆறுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்களா இங்கே மூணாவது மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மூணாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் இருபத்தி ஏழுன்னு வரும் இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி எட்டு சிம்பிள் அப்படி லைட்டாக நீங்கள் மைண்ட்லேயே போடுறீங்க எல்லாத்தையுமே மைண்டில் போட்டோம்னா டப்பு 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 போடலாம் சரிங்களா இப்போ இருபத்தி ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று இருபத்தி எட்டு பை ஆறு இதை கேன்சல் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்துட்டு சரி அப்படியே வச்சுங்க டிவைட் பை ஏழு பை ஆறு இது எப்படி எழுதலாம் ஃபர்தராக இந்த டிவிஷன் தான் அப்படி பின்னாடி அப்படி மாற்றிடுங்க இருபத்தி எட்டு பை ஆறு இன்ட்டு ஆறு பை ஏழு சிக்ஸு சிக்ஸு கேன்சல் ஒரு ஏழு நாலு இருபத்தி எட்டு இப்போ நாலு ஆன்சராக இருக்குங்களா ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் உட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் அதுக்கு நான் சிம்பிளாக டப்பு டப்பு அடிச்சு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் பாருங்கள் நைன்த் ஒன் இது பாருங்களேன் ஒருவர் தன் அலுவலகத்திலிருந்து அஞ்சு மூணு பை நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அப்போ அந்த அஞ்சு மூணு பை நாலுங்கிறது எப்படி எழுதிக்கலாம் நாலஞ்சு இருபது இருபத்தி மூணு பை நாலு சரிங்களா இருபத்தி மூணு பை நாலு அந்த கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து தொலைவில் உள்ள கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள தன் வீட்டிற்கு நடந்து செல்ல விரும்பினார் இப்போ நடந்தே போகிறார் சரிங்களா அவர் ரெண்டரை கிலோமீட்டர் நடந்து ரெண்டரை கிலோமீட்டர் கடந்த பின்னர் அவரது வீட்டை அடைய அப்போ வந்து அவர் ரெண்டரை கிலோமீட்டர் போயிட்டார் ரெண்டரை கிலோமீட்டர் என்ன அர்த்தங்க ஃபைவ் பை டூன்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஃபைவ் பை டூ வந்து
இந்த ரிமைனிங்கள் தான் மீ மீண்டும் வந்துட்டு எவ்வளோ தூரம் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகே இதை சால்வ் பண்ண முடிஞ்சுங்க இப்போ நாலுக்கு ரெண்டு நம்ம எல்சியம் எடுத்தோம்னா நாலுன்னு வரும் அந்த இருபத்தி மூணு அப்படியே வச்சுக்கோங்க மைனஸ் ரெண்டாக வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவன் வந்துட்டு ரெண்டாவது வண்டியில் பண்ணோம்னா இங்கே பத்துன்னு வரும் ஐரெண்டு பத்து பதிமூணு பை நாலு பதிமூணு பை நாலு இருக்கா எஸ் எக்ஸாக்ட்லி வி ஹவ் பதிமூணு பை நாலு இதே சிம்பிளாக பண்ணோம்னா பதிமூணு பை நாலு வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஒன் பை ஃபோர்னு கூட எழுதலாம் சரிங்களா பதிமூணு நாளைய த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் ஏன்னா மூணாம் பன்னெண்டு ஒன்று பதிமூணு பை நாலு த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் இருந்தால் அதோட ஆன்சராக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் உட் பி த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் சின்ன ஃப்ரம் த கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் போகலாம் பாருங்கள் டென்த் ஒன் இரும்பு மாடிப்படிகளின் மொத்த நிலம் அஞ்சு ஒன் பை ரெண்டு மீட்டர் சரிங்களா இப்போ இந்த வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஒன் பை டூ மீட்டர் நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஐ ரெண்டு பத்து ஒன்று பதினொன்று பை ரெண்டு மொத்த டிஸ்டன்ஸுங்க டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை நான் ஒரு சிம்பிளாக எழுதி பாருங்கள் ஒரு மாடிப்படி இருக்குங்க இதோட டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க லெவன் பை டூ மீட்டர் அவற்றில் ஒவ்வொரு படியும் ஒவ்வொரு படி இருக்கு படிக்கட்டு ஸ்டெப்ஸு ஒவ்வொரு படியும் ஒன் பை ஃபோர் ஒன்று பை ஒன்று பை நாலு மீட்டர் உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டால் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதில் இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் உயரத்தில் இருக்கு ஒன் பை ஃபோர் உயரத்தில் அப்படியே வச்சுட்டே வராங்க அமைக்கப்பட்டால் அந்த படிக்கட்டில் அந்த படிக்கட்டில் மொத்தமாக எத்தனை படிகள் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம தெரிஞ்சு கொண்டது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்குமே வந்துட்டு ஒன் பை ஃபோர்னு வச்சுட்டோம்னா டோட்டல் நம்மளுக்கு எவ்வளோங்க லெவன் பை டூ மீட்டர் வருது அப்போ லெவன் பை டூ மீட்டருங்கிறது ஒரு டோட்டல் அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டோ மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதை நம்ம எக்ஸ்னு வச்சுக்குவோம் எத்தனை படிகள் இருக்கும் இருக்கு இல்லையா அது ஸ்டெப்ஸ்ங்கிறது வந்து எக்ஸ்னு வச்சுட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸுக்கு எவ்வளோ வந்துட்டு ஹைட் இருக்கு ஒன் பை ஃபோர் இருக்கு அவ்வளோதான் இது ரெண்டு ஒன்று பண்ணால் இது கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ நம்ம எக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டோம் என்ன வரும் எக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டோம்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் லெவன் பை டூ அந்த ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்க ஒன் பை ஃபோர் அந்த பக்கம் போகும்போது மல்டிப்ளை ஆயிருமா சரிங்களா அப்போ என்னங்க வரும் கேன்சல் பண்ணா ஒரு ரெண்டு 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 நாலு பதினொன்று ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அப்போ மொத்தம் எத்தனை படிகள் இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு படிகள் இருக்கும் சரி மொத்தம் எத்தனை படிகள் இருக்கும் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு படிகள் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் உட்பிதா கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பரம் பரவாயில்ல கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒரு புகைப்படத்தை காட்டி ஒரு நபர் வந்து என்ன சொல்கிறாருங்க எனக்கு சகோதரன் அல்லது சகோதரி இல்லை ஆனால் அந்த மனிதனின் அதாவது கூட உடன் பிறந்தோர் இல்லை அப்படின்ட்டார் ஆனால் அந்த மனிதனின் தந்தை அதாவது யார் புகைப்படத்தை காட்டுறாரு இல்லையா புகைப்படத்தை கா புகைப்படத்தில் இருக்கிறாரு அந்த நபரினுடைய தந்தை என் தந்தையின் மகன் அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த நபர் இருக்கிறார் இல்லையா அந்த நபரினுடைய சரிங்களா அந்த நபரினுடைய இங்கே பாருங்க அந்த நபரினுடைய தந்தை தந்தை வந்து பார்த்தீங்க அப்போ நான் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் அதாவது எது சார் பாக்ஸ் போடுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக தான் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலாகும் இதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்க்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் ஜென்ட்ராகவும் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டினோட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வந்து நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் எப்படினாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சர்க்கிள் கொடுத்துக்கலாம் ஃபீமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் சொல்கிறாங்க அந்த நபரினுடைய தந்தை என் த அதாவது என் தந்தையின் என் தந்தையின் மகன் சரிங்களா என் தந்தையினுடைய மகன் என்ன அர்த்தம் இவருக்கு கூட பிறந்தவங்களா இருந்தால் தான் இன்னொன்று போட முடியும் ஆனால் அவர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறார் எனக்கு உடன் பிறந்தவர் இல்லை அப்படின்னாரு அப்போ இவராக தான் சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த நபர் யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த நபருடைய முக்கியமாக ஜெண்டர் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஜெண்டர் மேலா ஃபீமேலான்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ரைட் ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அந்த மனிதனின் தந்தை அந்த மனிதனை யார் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறவர் ஃபோட்டோவில் இருக்கிறவனுடைய ஃபோட்டோவில் இருக்கிறார் இல்லையா அவரினுடைய தந்தை தந்தை தான் யார் என் மகனின் சாரி என் தந்தையின் மக மகன் அப்போ அவர் தான் சொல்கிறார் அப்போ இவர் தான்
ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஜென்டாக இருக்கும்போது மகன் அப்படிங்களா ஃபீமேல் ஜென்டாக இருக்கும்போது மகள் வரும் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அவரது மகன் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ரைட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் பார்ப்போம் பாருங்க டுவெல்த் ஒன் ஒரு பையனை காட்டி வீணா வீணாங்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அவன் என் தாத்தாவின் ஒரே மகனின் மகன் அதாவது ஒரு பையனை காட்டி வீணா வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்களா ஒரு பையன் இருக்காப்புல சரிங்களா மேல் ஜென்டருங்கனால பாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு என் தாத்தாவின்கிறது யார் சொல்கிறா வீணா தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வீணா இங்கே போட்டுக்கலாம் என் தாத்தான்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ இங்கே வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒருத்தர் வருவாங்க மேலா ஃபீமேல் அதாவது இவங்களுடைய அப்பாவோட அப்பாவா இருக்கலாம் இல்லை அம்மாவோட அப்பாவா இருக்கலாம் மொத்தத்தில் ஒரு ஜெண்டர் அவங்களுடைய அப்பா சரிங்களா அப்போ வீணா வீணா என்ன சொல்லுவாங்க என் தாத்தாவின் ஒரே மகனின் அப்போ மகன் தான் இங்கே என்னன்னுருச்சுங்க மேல் ஜெண்டர்னு தெரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா ஸோ அதனால பாக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் ஒரே மகனின் மகன் சொல்கிறாங்க அப்போ வீணாங்கிறது லேடின் தெரியும் அப்போ அந்த லேடி தான் யாருங்க அந்த லேடியோட கூட பிறந்தவன் தான் யாரு அந்த பையன் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த பையன் வீணாவிற்கு என்ன உறவு சகோதரர் கூட பிறந்தவர் உடன் பிறந்தவர் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம் சரிங்களா சரி ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் பாருங்க அடுத்து வந்துட்டு யூ கேன் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ கேசவனை சுட்டி காட்டி சரிங்களா கேசவனை சுட்டி காட்டி நர்மதா என்ன சொல்கிறாங்க கேசவன் இங்கே இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க கேசவனை சுட்டி காட்டி நர்மதாங்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என் அப்பாவின் அவன் அவன் யாரு கேசவன் கேசவன் என்ன சொல்றாங்க என் அப்பாவின் நர்மதா என்ன சொல்றாங்க நர்மதாவோட அப்பா என் அப்பாவின் ஒரே மகனின் சரிங்களா ஒரே மகன் வந்துட்டு யாரு நர்மதாவோட கூட பிறந்தவங்க ஒரே மகனின் மகன் கூட பிறந்தவங்களோட மகன் தான் யாரு கேசவன் அந்த அவன்கிறது யாரு குடிக்குது கேசவன் இங்க தான் வந்துட்டு யாரு கேசவன் அப்படின்னா கேசவனுடைய அம்மா எப்ப வந்து என்ன ஆயிரும் இங்க கேசவன் இங்க அப்பா இருக்காரா உங்களுடைய ஒய்ஃப் சரிங்களா இப்ப இங்க வந்துட்டு கேசவனுடைய அம்மா வந்துட்டு என்ன வருவாங்க கேசவனுடைய அம்மா நர்மதாவுக்கு என்ன உறவு அதாவது நர்மதா பொறுத்தரைக்கும் கூட பிறந்தவர்களுடைய ஒய்ஃப் இவங்களுக்கு வந்துட்டு கேசவனுடைய அம்மா பொறுத்தரைக்கும் கணவர்களுடைய சிஸ்டர் அக்கா எல்ட சிஸ்டர் எங்க சிஸ்டர் அதாவது அக்காவோ தங்கையோ அப்ப என்ன இருக்கும் சிஸ்டர் இல்லான்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நர்மதாவுக்கு இவங்களும் சிஸ்டம் இல்லை இவங்களுக்கு வந்துட்டு இவங்களும் சிஸ்டம் இல்லை அதாவது மை துணி சரிங்களா ஸோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் மை துணி யூஸ் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ரைட்டுங்களா ஸோ நம்ம அடுத்து போகலாம் பாருங்கள் ஃபோர்டீன் ஒன் ஒரு பெண் தன் தாயின் சகோதரனின் மகனாக ஒரு மனிதனை அறிமுகப்படுத்துகிறாள் எனில் அந்த மனிதன் அந்த பெண்ணிற்கு என்ன உறவு ஒரு பெண் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பெண் இருக்காங்க சரிங்களா என்ன பண்ணுறாங்க தன் தாயின் தன் தாயின் சகோதரன் தன் தாயின் சகோதரன் ஒருத்தர் இருக்கிறார் சகோதரன் என்னத்தான் மேல் ஜெண்டர் கூட பிறந்த தாயின் சகோதரன் கூட பிறந்தவர் தன் தாயின் சகோதரனின் மகனாக மகனாக சகோதரனுடைய மகனாக ஒரு மனிதரை அறிமுகப்படுத்துகிறார் எனில் அந்த மனிதன் அந்த பெண்ணிற்கு என்னவா இருக்கும் இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அந்த பெண்ணுடைய தாய் தாயினுடைய சகோதரர் வந்துட்டு இந்த பெண்ணுக்கு என்ன வரும் மாமா கூட பிறந்த அதாவது அம்மாவோட தம்பி இல்லாட்டி அண்ணன் யாரு இந்த பொண்ணுக்கு மாமா மாமாவோட பையன் மாமாவின் மகன் பாருங்க பரிசு பெற்ற நபரை காட்டி சரோஜ் சரோஜ் என்ன சொல்றாரு அவர் என் மாமன் மகளின் அதாவது சரோஜ் இருக்கிறார் இல்லையா சரோஜ் வந்துட்டு என்ன பண்றாரு சரோஜுங்கிறவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மாமன் அதாவது இவர் கூட அம்மா இல்லாட்டி அம்மா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அம்மா அப்பாவோட தங்கச்சியோட ஹஸ்பண்ட் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி இவங்களோட அம்மா இருக்காங்களா அம்மாவோடைய பிரதர் கூட பிறந்தவர் அதான் மாமன் மாமன் மகள் மாமனுக்கு மகள் இருக்காங்க அவருடைய சகோதரர் இவர் தான் யாருங்க அந்த பரிசு பெற்ற நபர் சரிங்களா பரிசு பெற்ற நபர் ஓகே ஸோ வந்துட்டு பார்த்திங்க அந்த பரிசு பெற்ற நபர் யாரு சரோஜினுடைய மாமாவின் மகளின் உடன் பிறந்தவர் அதாவது சகோதரர் என்றார் 
இப்ப சரோஜுக்கு பரிசு பெற்றவர் என்ன உறவுனா சரோஜுக்கு பரிசு பெற்றவர் என்னதுங்க மாமன் மகன் சரிங்களா மாமாவின் மகன் ரைட் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் உட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் பாருங்க சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் புகைப்படத்தில் உள்ள ஒரு பெண்ணை சுட்டி காட்டிய அமர் அமர் என்ன பண்றாரு ஒரு புகைப்படம் இருக்கு அந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணை சுட்டி காட்டி என்ன சொல்றாரு அப்பெண்ணின் அம்மாவின் அப்ப புகைப்படம் இருக்கு சரிங்களா புகைப்படம் இருக்கு புகைப்படத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு பெண் தான் இருக்காங்க புகைப்படத்தில் இருக்கிற புகைப்படத்தில் இருக்கிற பெண் அந்த பெண்ணினுடைய அம்மா அந்த பெண்ணினுடைய அம்மாவின் சகோதரன் சரிங்களா அந்த பெண்ணினுடைய அம்மாவினுடைய சகோதரன் என் அம்மாவின் ஸோ அப்ப என்ன இருக்கு அம்மர் இருக்கார் இல்லையா அம்மரினுடைய அம்மாவின் அஹ் பெண்ணின் அம்மாவின் சகோதரன் என் அம்மாவின் தந்தையின் என் அம்மாவின் தந்தை சரிங்களா என் அம்மாவின் தந்தையின் ஒரே மகன்கிறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் நல்லா கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அமர்னுடைய அம்மா அம்மாவினுடைய தந்தை தந்தையினுடைய ஒரே மகன் தான் யாருங்க இந்த புகைப்படத்தில் பெண்ணினுடைய சகோதரர் அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு இது அப்படியே இங்கே அப்படியே சூட் ஆகுதா அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அமர் தூக்கி நம்ம இங்கே வச்சோம்னு வச்சுக்கங்க இது வந்துட்டு மேலே தந்தை இங்கே வந்துருமா இங்கே எழுதுற மாதிரிங்க தந்தை கரெக்டா அதாவது அமர் என்ன சொல்றாரு அமர் என் அம்மாவின் தந்தையின் ஒரே மகன் அவர் தான் யாரு புகைப்படத்திற்குள்ள பெண்ணினுடைய அம்மாவின் சகோதரர் சொல்லுங்களா பெண்ணின் அம்மாவின் சகோதரர் ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் பெண்ணை கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு என்று கூறினார் பெண்ணின் அப்பெண்ணினுடைய தாய் அம்மருக்கு என்ன உறவு அம்மா அம்மா தாய் சரிங்களா ஸோ மதர் மதர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் உட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் போகலாம் பாருங்க செவன்டி தான் பார்ப்போம் பாருங்க இங்கே ஒரு புகைப்படத்தை சுட்டி காட்டிய அருண் ஒரு புகைப்படத்தை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருண் வந்து சுட்டி காட்டி என்ன சொல்றாரு அருண் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவள் என் மகனின் அப்ப வந்துட்டு அந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிற யாரும் தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த டேர்ம் மூலியமா என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க ஒரு ஃபீமேல் ஜென்டர் தெரிஞ்சிருச்சு சரிங்களா ஒரு புகைப்படத்தை சுட்டி காட்டிய அருண் அவள் ஸோ அப்ப அந்த புகைப்படத்தில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணு தெரிஞ்சிருச்சு புகைப்பட பெண் சரிங்களா புகைப்படத்தில் இருக்கிற பெண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவள் என் மகனின் என்னங்கிறது யாருங்க அருண் சரிங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அருண் தூக்கி கொஞ்சம் மேலே எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா அருண் என்ன பண்ணுறாரு அருண் அருண் என்ன பண்ணுறாரு என் மகனின் என் மகனின் மனைவியின் அப்போ என்ன அர்த்தம் சரி ஓகே அதாவது இவங்களுக்கு வந்துட்டு மாமனார் மருமகள் சரிங்களா ஸோ அப்போ என் அருண் என்ன சொல்கிறது என் மகனின் மனைவியின் மகளின் இவங்களுக்கு ஒரு மகள் இருக்காங்க மகளின் தாய் என்றார் அப்ப என்ன அர்த்தம் இவங்களதான் சொல்றாங்க இவங்களதான் சொல்றாங்க மகளின் அதாவது அவர் அவள் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க அவள் என் மகனின் மனைவியின் மகளின் தாய் அப்ப அவங்கதான் சொல்றாங்க என்றார் அப்ப அருணுக்கு அந்த பெண் அருணுக்கு அந்த பெண் வந்துட்டு என்ன உறவா இருக்கும் மருமகளா இருப்பாங்க மருமகள் சரிங்களா டாக்டர் இன்லா மருமகள் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இப்ப இதுவே அருண் இந்த பெண்ணிற்கு அருண் இந்த பெண்ணிற்கு என்ன உருவம் கேட்டாங்க என்ன சொல்லலாம் மாமனார் சரிங்களா மாமனார் வரும் அப்ப வந்துட்டு என்ன வரும் யாரும் இல்லை இவற்றில் எவரும் இல்லை அப்படின்னு வந்திருக்கும் நல்லா இதான் புரிஞ்சுக்கணும் இவர் வந்துட்டு இவங்களுக்கு என்ன உறவுனா மாமனார் இந்த பெண் சரிங்களா இவங்க வந்துட்டு இவங்களுக்கு என்ன உறவு அப்படின்னா மருமகள் சரிங்களா தேர்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் சரி ஓகே எயிட்டி தான் பாப்போம் பாருங்க எக்ஸ் ஒய்ஐ எக்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாரு ஒய்ஐ அவர் என் தந்தையின் அப்ப வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க என்கிறது இங்க யார குறிக்குது எக்ஸ் தான் ஒய்ஐ பார்த்து சொல்றாரு அப்ப வந்துட்டு எக்ஸ் தான் வந்துட்டு இங்க ஒய் எக்ஸ் தான் வந்துட்டு என் என் தந்தை அப்படின்னு சொல்றதுக்கான மீனிங் என் தந்தையின் தந்தை வந்துட்டு பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் தந்தை வந்துட்டு மேல் ஜெண்டர் அப்படிங்கிறதுனால பாக்ஸ் போட்டிருக்கோம் என் தந்தையின் பேரமகளின் 
இப்ப தந்தைக்கு பேர் மகள்னா இந்த எக்ஸ் கூட ஒரு கேல் சைல்டு இருக்காங்க பேர மகளின் கணவர் எக்ஸ் பாருங்க இப்ப நல்லா கணிச்சு பாருங்க எக்ஸ் வந்துட்டு ஒய்யை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க எக்ஸ் என் தந்தையின் பேர மகளின் கணவர் என்று கூறினார் அப்ப அந்த ஹஸ்பண்ட் இருக்கார் இல்லையா மகளுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் என்ன இருக்கு ஒய் சரிங்களா ஒய் தான் என்ன சொல்றாங்க கணவர் அப்படின்னு அந்த இதுல சொல்றாங்க பேர மகளினுடைய கணவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரைட் ஓகே என்று கூறினார் அப்ப எக்ஸுக்கு ஒய் என்ன உறவு அதாவது எக்ஸ் ஒய் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஒய் என்ன உறவு மாமனார் எக்ஸுக்கு ஒய் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் வந்துட்டு ஒய்க்கு வந்துட்டு மாமனார் எக்ஸுக்கு ஒய் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மருமகன் சரிங்கண்ணா நீங்க நல்லா கவனிக்க வேண்டியது இங்கே தான் இப்போ ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஏதாவது லைட்டாக ஸ்டக்கான அப்படின்னா நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்பாங்க சரிங்களா மருமகன் இருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல டி வாங்குற ஆப்ஷனில் மாமனார் கொடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டுமே வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்றதா கொடுப்பாங்க இப்ப எக்ஸுக்கு ஒய் சரிங்களா எக்ஸ் ஒய்க்கு என்ன உறவு எக்ஸுங்கிறவர் வந்துட்டு ஒய்க்கு என்ன உறவு மரும் மாமனார் வந்திருக்கும் எக்ஸுங்கிறவருக்கு ஒய் வந்து என்ன உறவு மருமகன் சரிண்ணா அதான் நம்ம லைட்டா வச்சுக்கணும் ஏன்னா போன கொஸ்டினுக்கு இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதான் லிங்க் அதான் நடுவில் கொஞ்சம் கேட்போம் சரி ஓகேங்களா இப்ப பாருங்க அதான் உங்களை யோசிக்கிறதுக்காக இப்ப மெயினா வந்துட்டு இப்ப இதே கொஸ்டின் டி ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாலுமே ஏதாவது வந்திருக்கும் மருமருக்கு ஒரே மகள் என்று கமல் சொன்னால் கமல் ரவிக்கு என்ன உறவு ரவியோட அம்மா ரவியோட அம்மா இருக்காங்க ரவி அம்மா என் அம்மாவுக்கு என் அம்மா யார் சொல்றா கமல் சொல்றாரு கமல் இங்க இருக்காரு கமலோட அம்மா ரவியோட அம்மா ரவி அம்மா என் அம்மாவுக்கு ஒரே மகள் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ரவியோட அம்மா வந்து கமலுக்கு சிஸ்டரா மாறிடுறாங்களா ரவியோட அம்மா கமலின் அம்மாவுக்கு இவங்க வந்து இங்க வந்துடுறாங்க ஒரே மகள் என்று கமல் சொன்னால் கமல் வந்துட்டு அப்ப வந்துட்டு இங்க வந்துட்டு ரவி வந்துருமா என்ன சொன்னால் கமல் வந்துட்டு ரவிக்கு என்ன உறவா இருப்பாரு மாமாவா இருப்பாரு சரிங்களா அப்ப மாமாங்கிறது இங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் மற்ற ஆப்ஷன் எதுவுமே இல்லை அப்ப வந்துட்டு இவற்றுள் எவரும் இல்லையா தான் வரும் புரியுதுங்களா சோ அப்ப போர்த் ஆப்ஷன் உட் பி த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் சோ டுவெண்டி தௌசண்ட் போலாம் பாருங்க அனுஜ் வந்துட்டு மணியை பார்த்து அனுஜ் இங்க எழுதிக்குவோம் அனுஜுங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா மணியை பார்த்து என்ன சொல்றாரு மணியை பார்த்து அவன் அதாவது அனுஜ் வந்துட்டு பாத்தீங்க அதாவது மணி மணியை பார்த்து சொல்றாரு யார் சொல்ற அனுஜ் சொல்றாரு அப்ப வந்து அவன் யார் குறிக்கும் மணியை தான் குறிக்கும் அவன் என் மகளின் அப்ப அனுஜோட மகள் இருக்காருன்னு வைங்க உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிதான் கொஞ்சம் மேலே சேர்த்து எழுதிக்கலாம் பாருங்க என் மகளின் சொல்றாரு அப்ப யார் சொல்றாரு அனுஜ் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு என் மகளின் என் மகளின் அம்மாவின் அப்ப வந்துட்டு என்ன அர்த்தம் அனுஜோட மகளினுடைய அம்மானா இவருடைய ஒய்ஃப் சரிங்களா அம்மாவின் அப்பாவின் இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்பா இருக்கார் சரிங்களா அதாவது அனுஜனுடைய ஒய்ஃபினுடைய அப்பா என்னன்னா மாமனார் சரிங்களா ரைட்டு அப்பாவின் மகன் சொல்றாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் யார் மணிங்கிறவர் யாருங்க ஒய்ஃபோட பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் பிரதர் மேல் ஜென்டர் தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஒய்ஃபினுடைய அதாவது அனுஜினுடைய ஒய்ஃப் ஒய்ஃபினுடைய பிரதர் என்ன அர்த்தம் என்னவா வரும் மைத்துனர் பிரதர் இல்லான்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அப்போ மைத்துனர் உட்பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பதிஸ் கொஷின் சரிங்களா ரைட் ஓகே பார்த்துருப்பீங்க எல்லா கொஷின்ஸும் சூப்பராக பண்ணியிருந்திருக்கீங்க பிளட் ரிலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒன்று ஒன்று நம்ம ரிலேட் பண்ணணும் யாரு எப்படி என்ன நம்ம சிம்பிளா நம்ம டேவிட லைஃப்ல நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம பாக்குறதான் நம்ம இங்க வந்து கொஸ்டினா பாக்குறோம் சரிங்களா 
ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக எப்படி எப்படி ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து கிளாஸஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இங்கே வந்து நம்ம டெஸ்ட்டாக நம்ம வந்துட்டு கொஷின்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நல்லா பண்ணலாம் சரிங்களா டைம் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள நீங்கள் சீக்கிரம் முடிச்சிங்கன்னா எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் ரைட் ஓகே அதான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இந்த போட்டி திறன் தேர்வுகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அனைவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வர எக்ஸாம்ஸில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு பேராவல் அகாடமி மூலியமாக உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நம்ம அடுத்த டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம் பார்ப்போம் தேங்க்யூ யூ வில் சி இந்த நெக்